আসসালামু আলাইকুম সকলকে আশা করি সবাই নিবিশে ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওতে আমরা আরো একটা প্রবলেম সলভ করব অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্রবলেম সলভ করব সচরাচর এই এই ধরনের প্রবলেম সলভ করতে গেলে আমাদের অনেক সমস্যা হয় অনেক ভাবে বুঝি না সেই বিষয়গুলো আজকে সম্পূর্ণ দেখব এই ধরনের ম্যাথ প্রবলেম কিভাবে সলভ করে যে দুইটা নন রেফারেন্স ভোল্টেজ সরি দুইটা নন রেফারেন্স নোডের মধ্যে যদি ভোল্টেজ সোর্স থাকে তাহলে কিভাবে ওই ম্যাথগুলো সলভ করে আমরা আজকে সেই বিষয়টাই দেখব চলুন তাহলে দেখে নেই দেখেন আমাদের এখানে সর্বপ্রথম আমরা নোড অ্যানালাইসিস করতে গেলে কি করি সর্বপ্রথম আমরা নির্বাচন করি কি যে আমাদের কতগুলো নোড আছে তাহলে কি দেখেন আমরা নির্বাচন করি এট ফার্স্ট আমাদের এটা হলো একটা নোট এটা হলো একটা নোট তারপর হলো এটা হলো একটা নোট এটা হলো একটা নোট এবং এটা একটা নোট বলা যায় কিন্তু আমরা হ্যাঁ এটা একটা নোট এটা একটা নোট এটা একটা নোট এটা একটা নোট কয়টা নোট আছে আমাদের নোট আছে হলো মোট তিনটা আর এটা কি আমরা সবাই জানি এটা হলো এই যে নোটটা এই নোটটা হলো রেফারেন্স নোট রেফারেন্স নোট আর দেখেন আমরা নোনালাইসিস এর মাধ্যমে কি করি আমরা নোনালাইসিস এর মাধ্যমে আমাদের নোডের যে আননোন যে ভোল্টেজটা আছে সেই ভোল্টেজটা কিন্তু কি করি আইডেন্টিফাই করি ওই ওই ভোল্টেজটা আমরা ফাইন্ড করি কিন্তু দেখেন এই যে নোটটা আছে এই নোটের ভোল্টেজটা কিন্তু দেয়া আই আছে 14 ভোল্ট দ্যাট मींस হলো 14 ভোল্টের একটা ভোল্টেজ সোর্স লাগানো আছে দ্যাট मींस এই যে নোটটা আছে এই নোডের এই নোটের ভোল্টেজ কি আমাদের দেয়া আছে সো আমাদের যেহেতু এই নোটের ভোল্টেজ দেয়া আছে তাহলে আমাদের এই নোটের ভোল্টেজ বের করার দরকার নেই আর কেন বের করব বের করব আমাদের দেওয়াই আছে নোটের ভোল্টেজ কিন্তু আমাদের কি কি বের করতে হবে আমাদের এখন এই সার্কিটটা থেকে আমাদের যে বিষয়টা বের করতে হবে সেটা হলো এই যে নোটের ভোল্টেজটা আছে এই নোটের ভোল্টেজটা এবং কি এই ব্রাঞ্চ দিয়ে কত পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে সেই বিষয়টা বের করতে হবে টু ওম রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে সেই বিষয়টা আমাদের বের করতে হবে ফাইন্ড ভি এন্ড আই দ্যাট मींस হলো এই যে ভোল্টেজটা আছে এর আর আর এতে দ্যাট मींस এই নোডের যে ভোল্টেজটা আছে এই এই ভোল্টেজটা এবং এই ব্রাঞ্চের ভিতর দিয়ে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে সেই সেই ভোল্টেজটা বের করতে হবে তাহলে কি করব সেটা যে ভোল্টেজ বের করার জন্য আমরা কি করি নোডের মধ্যে কি করি কেসিএল अप्लाई করি এখন দেখেন এই যে ম্যাথটা আছে এই ম্যাথটার মধ্যে একটু ভিন্নতা আছে আমরা আগের মত করে আর কি করতে পারবো না এখানে নোডাল অ্যানালাইসিস মানে কেসিএলটা अप्लाई করতে পারবো না কেন করতে পারবো না দেখেন এটা একটা নন রেফারেন্স নোট এবং এটা একটা নন রেফারেন্স নোট এটা কি এটা একটা নন রেফারেন্স নোট এটা একটা নন রেফারেন্স নোট এটা একটা নন রেফারেন্স নোট এখন দেখেন দুইটা নন রেফারেন্স নোডের মধ্যে যদি কোন ধরনের ভোল্টেজ সোর্স থাকে তাকে সেটাকে কি বলা হয় সেটাকে বলা হয় আমরা জানি সবাই যে সেটাকে সুপার নোড বলা হয় আর সুপার নোড যখন বলা হয় তখন কি তখন যখন আমরা ইকুয়েশন লিখব তখন ওই বিষয়টাকে বাদ দিয়ে লিখব দুইটা নোড কি করব একসাথে করে ইকুয়েশনটা বিল্ড আপ করব আচ্ছা আমরা যখন ইকুয়েশনটা বিল্ড আপ করব তখন এই বিষয়টা আর ভালোভাবে বুঝতে পারবো আপাতত আমরা আমাদের এতটুকু জানা দরকার যে দুইটা নন রেফারেন্স নোটের মধ্যে যদি কি কোনো ধরনের ভোল্টেজ সোর্স থাকে তাহলে সেটাকে আমরা কি মনে করব সেটা সেটার নাম কি সেটা হলো সুপার নোট তাহলে সুপার নোটটা কি দুইটা নন রেফারেন্স নোটের মধ্যে যদি কোনো ধরনের ভোল্টেজ সোর্স থাকে তাহলে তাকে কি বলা হয় সুপার নোট বলা হয় এখন যেহেতু আমাদের সুপার এখন আমাদের যে বিষয়টা বোঝা দরকার সেটা হলো যেহেতু আমাদের সুপার নোট আছে তাহলে কি করব তাহলে আমরা যখন ইকুয়েশনটা লিখব আমাদের নোট কয়টা দুইটা তাহলে দুইটা নোটের ইকুয়েশন কি করব আমরা একসাথে লিখব যেহেতু সুপার নোট যখনই সুপার নোট থাকবে তখন এই যে ইয়াটা আছে এই ইয়াটা আমরা স্টপ স্টপ রাখব দ্যাট মিনস এই ইয়াটা স্টপ রাখব এবং এই নোট মানে এই নোডের ভোল্টেজ এবং এই নোডের ভোল্টেজের যে ইকুয়েশন গুলো আছে সেই ইকুয়েশন গুলো কি করবো আমরা লিখে ফেলব তাহলে অ্যাপ্লাইং কেসিএল বাই ইউজিং নোডাল অ্যানালাইসিস বাই ইউজিং নোডাল অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই কেসিএল কেসিএল এট সুপার নোট সুপার নোট এটাকে যদি ওয়ান ধরি আর এটাকে যদি এই নোটটাকে যদি আমি টু ধরি তাহলে 
भाग हल की थ्री सुपारोटेम लिखते जीरो गत गुलाइन b by three plus v one by two plus v one by six equal to uh, equal to holo fourteen by four. हमारे ये equation था क्यों है इसे दारा इसे एक और अब तो आप बोलते पड़े हैं हमारे तो unknown node voltage कोई टा दुई टा ताहले हमारे तो equation दुई टा लग बी किंतु हमारे तो node चिलो दुई टा ताहले किवा भाई ये करे फिर बो सुपार नोट सब क्या शेष 
সেই কাজটা বাকি হলো এই সুপার নোট কি কিন্তু আমরা কোন ইকুয়েশন দ্বারা লিখি নাই এখন এই সুপার নোট কে যদি ইকুয়েশন দ্বারা লিখতে হয় তাহলে কিভাবে লিখব আমি যদি কি করি এই এই সার্কিটটাকে এই যে সার্কিটটা আছে এই সার্কিটটাকে আমি যদি আবার একটু ড্র করি আবার যদি একটু ড্র করি আমি প্লাস মাইনাস রেজিস্টার আবার যদি একটু ড্র করি দেখেন মাইনাস প্লাস আমাদের সার্কিটটা হলো এরকম এখন আমাদের কি এই এই ব্রাঞ্চের সব কিছু বের করা শেষ বাদ দিয়ে দিলাম এই ব্রাঞ্চের সব কিছু শেষ বাদ দিয়ে দিলাম আমাদের এই ব্রাঞ্চে তো কারেন্ট তো সব কিছু বের করা শেষ ইকুয়েশন লেখা শেষ বাদ দিয়ে দিলাম এখন দেখেন আমাদের কিন্তু এই ব্রাঞ্চের কি শেষ ইকুয়েশন লেখা শেষ এটাও বাদ দিয়ে দিলাম আমাদের এই ব্রাঞ্চের ইকুয়েশন কি লেখা শেষ আমরা এই ব্রাঞ্চটাও কি করলাম বাদ দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এখন আমাদের ইকুয়েশন লেখা শেষ কিন্তু আমাদের এখানে ভোল্টেজ কত আছে আমাদের আছে হলো সিক্স ভোল্ট সিক্স ভোল্ট দেখেন এই পাশে কি এই পাশে ভোল্টেজটা আছে হলো ভি ওয়ান আর এই পাশে ভোল্টেজটা আছে হলো ভি কত সরি এই পাশে ভোল্টেজটা আছে ভি আর এই পাশে ভোল্টেজটা আছে ভি ওয়ান দেখেন এই পাশে ভোল্টেজের যে পোলার রেটিডা আছে সেটা কি প্লাস মাইনাস আমি যদি এইভাবে আসি এভাবে যদি ইয়ে করি তাহলে কি এই পাশে কি ছিল প্লাস এই পাশে মাইনাস এ বিটাকে আমরা এটা লিখতে পারি বি যে তোমরা ছিল আর এখানে কি ছিল আর এখানে ছিল হলো এখানে ছিল প্লাস আর এখানে ছিল মাইনাস দেখেন এখানে প্লাস এখানে মাইনাস তাহলে কি হচ্ছে আমি যদি এর মধ্যে কি করি একটা লুপ ফেলাই এইভাবে যদি একটা লুপ আমি যদি ফেলাই তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে কি হবে আমাদের একটা এই সুপার নোডের ইকুয়েশনটা কি করতে পারবো আমরা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে কি অ্যাপ্লাই प्रथम चिन्ह लिखते समान प्लस हलो वन बोर प्लस वन क्योंकुलेटर कि भाव करते हैं से विषय अपन एक भिडियोर माध्यम देखा दीम अवश्य अवश्य मेथड फलो कर ले ही सब किस 
प्रवाहित प्रकाश कर प्रकाश करी ज कमेंट कर